ക്രിസ്തുവിന്റെ വഴിയാണ് താൻ തടയുന്നത് എന്ന് സാവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല പ്രതിരോധിക്കാനും പ്രതിഷേധിക്കാനും അറിയാത്ത ചില മാർഗം കൂടികളുടെ വഴിയടയ്ക്കുന്നു എന്നേ അവൻ കരുതിയുള്ളൂ ഈ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഈശോയാണ് താൻ എന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ലാത്ത സാവൂളിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാവൂൾ ആ സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നു ദൈവത്തിന് തന്റെ ജനത്തോട് വേർപിരിയാനാവാത്ത ഒരുമയാണ് ഇന്ന് ഈശോ താൻ ജീവന്റെ അപ്പമായ പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ദൈവശരീരത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാക്കുന്ന ഏറ്റവും മഹനീയ ദൈവിക പ്രവൃത്തിയാണ് ആ കൂതാശി എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നു പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കുചേരുമ്പോൾ നാം ഒരേ ശരീരത്തിനും രക്തത്തിനും പങ്കുചേരുന്ന സമുന്നതമായ ഐക്യം സാധ്യമാകുന്നു ആ ഐക്യത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന എല്ലാത്തിനെയും നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജോലി സൃഷ്ടികർമ്മത്തിനും രക്ഷാകര കർമ്മത്തിനും നമ്മെ അനുദിനം വിശദീകരിക്കുന്നതിലും ദൈവത്തിന്റെ ഈ ജോലി നിറവേറുന്നു സാവൂൾ വധഭീഷണി മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു എംപ്നേയോ എന്നൊരു വാക്കാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ശ്വാസമെടുക്കുക എന്നർത്ഥം ഭീഷണിയിലും കൊലവിളിയിലും ഇടകലർന്നു വരുന്ന ശ്വാസമാണ് അവൻ ആവഹിച്ചിരുന്നത് എന്നർത്ഥം വിജാതീയരുമായുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ജോഷ്വ ജീവശ്വാസമുള്ള എല്ലാത്തിനെയും കൊന്നൊടുക്കിയെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തും ഈ വാക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അങ്ങനെയുള്ള കൊലവിളികളുടെയും വംശശുദ്ധിയുടെയും വേർതിരിവുകളുടെയും യുദ്ധനിയമങ്ങൾ പുതിയ ജോഷ്വയായ ക്രിസ്തു ഉന്മൂലനം ചെയ്തു സർവജീവികൾക്കും ജീവശ്വാസത്തിനും മേലെ ആത്മാവിനെ നിവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകമാകെ അവൻ സുവിശേഷം അവതരിപ്പിച്ചു ഇന്ന് പ്രതിവചനമായി നാം പറയുന്ന മർക്കോസ് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് സർവ ജീവജാലങ്ങളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഭാഗമാണ് നാം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആറാം അധ്യായം പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ച പെസഹായ രാത്രിയിൽ ഈശോ ആലപിച്ച ഒരു ഹല്ലേലുയ ഗീതമാണ് നൂറ്റി പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനം എബുക്കരിസ്തെയിൻ എബുലോഗെയിൻ എന്നൊക്കെയുള്ള ഈ യഹൂദസ്തുതികൾ ദൈവം സൃഷ്ടിയിലൂടെയും രക്ഷയിലൂടെയും വിശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെയും നമുക്കായി ചെയ്യുന്ന വൻ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദി അർപ്പണമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്നാൽ എബുക്കരിസ്തിയ പരിപൂർണമായ കൃതജ്ഞതയാണ് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ജീവിത ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം വീണ്ടെടുത്ത ഒരുവൻ ആലപിക്കുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധ കുർബാന ഗീതമാണ് നൂറ്റി പതിനാറാം സങ്കീർത്തനമെന്ന് ഇന്ന് കരുതാം അതിന്റെ അവസാനം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എന്നാൽ തുടർന്നു വരുന്ന നൂറ്റി പതിനേഴാം സങ്കീർത്തനം നാം ഇന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കും ഈ സങ്കീർത്തനം ഈ ക്ഷണത്തെ അല്പം കൂടി വിപുലപ്പെടുത്തി ഇസ്രായേൽ മാത്രമല്ല സർവ ജനതകളും സ്തുതിക്കട്ടെ ദൈവത്തെ രണ്ടു വാക്കുകൾ മാത്രമുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സങ്കീർത്തനം കേട്ടവർ നെറ്റ് ചുളിക്കേണ്ട കർത്താവിന്റെ വഴിയിൽ നടക്കണമെന്നുള്ളവർ വളരെ അത്യാവശ്യമായി എറിഞ്ഞു കളയേണ്ട ഒരു മാറാപ്പുണ്ട് തനിക്ക് താൻ തന്നെ മതിയെന്ന വ്യർത്ഥ ബോധം ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ കുതിരപ്പുറത്ത് പായുമ്പോൾ സാവുളും അങ്ങനെയായിരുന്നു ചിന്തിച്ചത് പക്ഷെ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് ലോകത്തിന്റെ സർവ ജനതകളുടെയും അപ്പോസ്തലനായിട്ടാണ് ദൈവം അവനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉപകരണമെന്നാണ് സ്കേവോസ് എക്ലോയ്ഗെ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു ഉപകരണം എന്നർത്ഥം ഇന്ന് മെയ് ദിനം തൊഴിലിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ ധ്യാനിക്കുന്ന ആഘോഷിക്കുന്ന ദിനം സർവോപരി തൊഴിലാളിയായ വിസ്തി അവസ്ഥ പിതാവിന്റെ തിരുനാൾ ഉപകരണങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി ഉപയോഗിക്കാനും കണ്ടുപിടിക്കാനുമുള്ള കഴിവാണ് തൊഴിലെന്ന മാനുഷിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു ദൈവം തന്നെ ഒരു തൊഴിലാളിയാണ് അവന്റെ തൊഴിലിൽ പങ്കുചേരാൻ നിയുക്തരായ സവിശേഷ ഉപകരണങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തൊഴിലും വിശ്രമവും സമന്വയിപ്പിച്ച അനുഭവമാണ് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം മുതലേ എല്ലാം തിരുത്താനും തളർച്ചയും ഇടർച്ചകളും മാറ്റാനും നവോന്മേഷം ഉണർത്താനും അവൻ ശാപതങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചു തന്റെ സ്നേഹിതരായ മനുഷ്യരോട് അടുത്തിരിക്കാൻ ഒരു വിശേഷ മുഹൂർത്തം ശാപതം ഒരു ആധ്യാത്മിക അനുഭവം മാത്രമല്ല മനുഷ്യന്റെ തൊഴിൽ സംസ്കാരങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളത് കൂടിയാണ് ജോലിക്കിടയിലെ ഒഴിവ് വേളകളല്ല നമ്മളുടെ ആധ്യാത്മിക മുഹൂർത്തങ്ങളും കുടുംബജീവിതവും കൂട്ടുകാരുമൊത്തുള്ള സഹവാസവും ആയാസവും ആരാമവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സന്തുലനമാണ് ജീവിതം ആയാസം മാത്രമായാൽ നാം മിഷണരും തളർന്നവരുമാകും ആരാമം മാത്രമായാൽ അലസരും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്തവരും വിശുദ്ധ ഔസേപ്പ് ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യാവതാര വേളയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൈത്താങ്ങായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാഗ്ര പദ്ധതിയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ സഹകാരിയെന്ന് യൌസേ പിതാവിനെ വിശുദ്ധ ബെർണാട് വിളിക്കും മനുഷ്യപ്രയത്നത്തിന്റെ വിശുദ്ധി വെളിവാക്കിയ ജീവിതം ദൈവിക കർമ്മത്തിലെ പങ്കാളിയാണ് മനുഷ്യൻ എന്നതിന്റെ സമുന്നത സാക്ഷ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നിരീശ്വര സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ
അവന്റെ ഒരു അവതാനം പോലും തച്ചന്റെ മകനെന്നല്ലേ തൊഴിൽ ഒരു കച്ചവട വസ്തുവായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അധ്വാനഫലം അധ്വാനിക്കുന്നവന് ലഭിക്കുന്നില്ല വർഗസമരം തുടങ്ങിയ സംഘർഷത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ലൗകിക പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ വർഗസമരങ്ങൾ പല മുതലാളിമാരെ നശിപ്പിച്ച് ഒരൊറ്റ മുതലാളിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ചരിത്രം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും മാനിക്കാത്ത പല രാജ്യങ്ങളും ഇന്നുമുണ്ടല്ലോ ഇരുമ്പു മറകൾ തീർക്കുന്നവർ ആദാമിന്റെ മേൽ പതിച്ച് കഠിനമായ ഒരു വിധി പോലെയാണ് നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പിച്ച് ഭക്ഷണം തേടണമെന്നത് ചൂഷണം നടമാടുന്ന തൊഴിൽ മേഖലകൾ അവകാശ തർക്കങ്ങൾ നീതി നിഷേധങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടെത്താനാകും ഈ കൊറോണ കാലം ഈ അവസ്ഥകളുടെ ആക്കം കൂട്ടുന്നു തൊഴിൽ നഷ്ടങ്ങൾ ഏറുന്നു തൊഴിൽ സംസ്കാരങ്ങൾ മാറി മറിയുന്നു ഈ മത്സരത്തിൽ ദുർബലർ പിന്തള്ളപ്പെടുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിദ്വേഷത്തിന്റെ വിഷപ്പുക കലരുന്ന ഒരു വായു ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ആദാമിന്റെ മണ്ണിൽ മനഞ്ഞ സന്തതികളായ നമ്മൾ കിതച്ചു പോകും പക്ഷേ ജീവശ്വാസമായ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആദമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിരൂപം കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ദൈവികമായ ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാകും പതിമൂന്ന് ലക്ഷം യഹൂദരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത ഔഷ്വിറ്റ്സ് നാസി തടവറയുടെ കവാടത്തിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നുണകളിൽ ഒന്ന് കുറിച്ചു വെച്ചിരുന്നു അർബൈറ്റ് മാഹ്ഡ് ഫ്രൈ ജോലി നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും സ്വാർത്ഥ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ കരുവാക്കുന്ന വ്യർത്ഥമായ ഇത്തരം പ്രത്യാശവചനങ്ങളല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം ഇന്ന് നൂറ്റി പതിനേഴാം സങ്കീർത്തനം ധ്യാനിക്കും പോലെ ദൈവം രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് ആഴമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്നു കാരുണ്യവും സത്യവും സത്യമാണ് നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചൂഷക സ്വഭാവങ്ങളും വഞ്ചനാത്മകതയും അഭിമുഖീകരിക്കുക അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്ത് കുഴയുന്നവന്റെ വിയർപ്പൊപ്പാനും അവനോടൊപ്പം നടക്കാനും അവനെ കൈപിടിച്ചുയർത്താനും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനും ക്രിസ്ത്യമായ സഹജീവനം സാധ്യമാക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും